আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলেই ভালো আছেন পাইথনের দ্বিতীয় পর্বে আপনাদের সকলকে স্বাগত এই পর্বে আমরা দেখব পাইথন ইনস্টল এবং সবকিছু যত সমস্যা হয় পাইথন ইনস্টল করলে অনেকেই সমস্যায় পড়েছেন বিভিন্ন রকম সব সমস্যার সমাধান এই ভিডিওতে থাকবে ইনশাআল্লাহ তো গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম পাইথন কি এবং পাইথন কিভাবে কাজ করে পাইথনের জন্য কোন সফটওয়্যার দুটো ব্যবহার করব এবং কেন পাইথন শিখব এবং কিছু আর কি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম যেটা আপনারা জানা খুব দরকার যাই হোক এই যে ভিডিওটা তৈরি করছে এই ভিডিওটা আমি চারবার তৈরি করছি বিভিন্ন রকম সমস্যায় পড়ছে সেগুলো সমাধান খুঁজছি দেন সবগুলো সমাধান করলাম দেন এখন ভিডিওটা তৈরি করতেছি তো অনেকগুলো সমস্যায় পড়ছিলাম সেগুলো সবগুলোই আপনাদের সমাধান দেবো অনেকেই এই সমস্যাটা পড়েছেন হয়তো বা এবং আমি এই সফটওয়্যারটা তিনবার ইনস্টল করেছি আনইনস্টল করেছি আবার যাই হোক অনেক কথা এখন আমরা ফার্স্ট অফ অল দুটো সফটওয়্যার প্রয়োজন হবে সেই দুটো সফটওয়্যার আমরা ডাউনলোড করে নেই প্রথম ব্রাউজারে চলে গেলাম কোন ব্রাউজার দেন এখানে পাইথন লিখে সার্চ করলাম সরি টিএইচওএন ঠিকই তো আছে দেন আমরা সার্চ করলাম সার্চ করার পর এখানে ওয়েলকাম পাইথন ডট অর্গ কে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা ডাউনলোডের উপর হোভার করে দেন এখানে উইন্ডোসে ক্লিক করে দেব উইন্ডোসে ক্লিক করার পর একটু এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেটেস্ট পাইথন 3 রিলিজ এটার উপর ক্লিক করে দিবেন এখান থেকে নিচের দিকে নামবো আমরা নিচের দিকে নামার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ফাইলস নামে একটা অপশন আর কি সেকশন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে লাস্টের শেষের তিনটা এই তিনটা হচ্ছে যে 32 বিটের জন্য 32 বিট আর এই তিনটা হচ্ছে 64 বিটের জন্য তো আমি যখন আমার 64 বিটে ব্যবহার করব সেজন্য আমি এটা ডাউনলোড করব উইন্ডোজ এটা ডাউনলোড করব এক্সিকিউটেবল ইনস্টলেশন এটার উপর আমরা ক্লিক করে ডাউনলোড হয়ে যাবে পপ আপ শো করবে তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার অলরেডি ডাউনলোড করা আছে আমি ডাউনলোড করব না ক্যান্সেল করে দিই এটা দ্য আটটা সফটওয়্যার প্রয়োজন হবে সেই সফটওয়্যারটা আমরা ডাউনলোড করে নেই পাই চার্ম সি এইচ এ আর পাই সি চার্ম আজকে বানান খুব ভুল হচ্ছে যাই হোক দিন এটা আমরা পাই চার্মের ভিতরে ওয়েবসাইটে চলে যাব প্রথম যে লিঙ্কটা আসবে সেটা যাওয়ার পরে এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করে দেব ডাউনলোডে ক্লিক করার পরে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন দুটো অপশন প্রফেশনাল কমিউনিটি এখানে প্রফেশনালটা ইউজ করতে হলে আপনার অবশ্যই কিছু কস্ট খরচ হবে টাকা দিয়ে কিনতে হবে দেন এটা আপনার ব্যবহার করতে হবে আমরা কমিউনিটিটা ব্যবহার করবো এটা আমরা ফ্রিতে ব্যবহার করলেও সব কাজই আমাদের হয়ে যাবে করা যাবে আর কি ডাউনলোডে ক্লিক করব পপ আপ শো হবে ডাউনলোডের ডাউনলোড এখানে সেভ দিলে সেভ হয়ে যাবে আমার ডাউনলোড করা আছে করলাম না তো এখন আমরা ডিরেক্ট ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া চলে যাব ফাইলে চলে যাই এখানে প্রথমে আমরা ডাউনলোড করে নেই পাইথন এটার উপর আমরা ডাবল ক্লিক করে দিই এখানে আমাদের এই যে এখানে মূলত ভুল করি আমরা অনেকে এটা ক্লিক না করে ইনস্টলে নাও ক্লিক করে দেয় এটা সমস্যা আর কি আমি সব সমস্যাগুলো আপনাদের মাঝে ডিটেলস আলোচনা করব তো এখানে আমরা এটা টিক মার্ক করে দিব দেন ইনস্টল নাওতে ক্লিক করে দিব আমাদের এখানে কাস্টমাইজে গিয়ে আপনারা ডকুমেন্টেশন এটা আনইনস্টল এটা আনচেক করে দিতে পারেন এটা দরকার নাই কিন্তু আমি চেক করা থাকুক সব দরকার নেই আমাদের ইনস্টল নাওতে ক্লিক করে দিব এটা ইনস্টল হয়ে যাচ্ছে ভিডিওটা লং হলো একটু দেখবেন ধৈর্য ধরে আপনাদেরই কাজে লাগবে কেন আমি এটা না চাইলে কিন্তু না দিলেও পারতাম যে আপনারা ইনস্টল করতে পারবেন হয়তো এটা ভাইবা কিন্তু অনেক সমস্যা হয় দেখে আমি এটা দিলাম অনেকেই মনে করেন ইনস্টল না করতে পারে আর সেই পাইথন শেখাটার কথাই ভুলে যায় যে না আমার দ্বারা হবে না মনে হয় কেন অনেক সমস্যা হয় অনেকের যাই হোক কথা বুঝে বলতে পারতেছি না তাই না ওকে ইনস্টল হচ্ছে এখানে আমরা অপর দিকে আমরা কমান্ড প্রম্পট ওপেন করে নেই আমরা চেকিং এর জন্য चेक कर ওকে এখানে ইয়েস করে দিলাম নেক্সট নেক্সট ওকে এগুলো আমরা সব চেক মার্ক করে দিই নেক্সট ইনস্টল এটা আমরা যদি ইনস্টল হতে থাকুক এখন আমরা কমান্ড লাইনে গিয়ে জাস্ট করব পাইথন সরি পাইথন সরি এটা না পাইথন ভার্সন এই যে প্রথমে এই সমস্যাটা পাইথন ইজ নট রিকগনাইজ as an interpreter and external এটা আমাদের একটা বড় সমস্যা যাই হোক এটা আমরা সমাধান করার জন্য এখানে এটা ইনস্টল হতে থাকুক আমরা এখানে উইন্ডোজ ক্লিক করব 
উইন্ডোজে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন পাইথন 3.8 ম্যানুয়ালস এটার উপর আমরা জাস্ট রাইট ক্লিক করব মোর এ ক্লিক করব ওপেন ফাইল লোকেশনে ক্লিক করব ওপেন ফাইল ক্লিক করার পর এখানে পাইথন 3.8 এটার উপর আমরা রাইট ক্লিক করব ওপেন ফাইল লোকেশনে ক্লিক করব এখান থেকে আমাদের এই যে উপরের লিংকটা এটা আপনারা কপি করতে হবে জাস্ট আমরা কপি করে নেই এটা আমাদের প্রবেশ পথে কাজে লাগবে যে ক্যামেরা এটা আবার লাগলে পরে দেখা যাবে দেন এখন দিস দিস পিসিতে যাই রাইট ক্লিক করব ডিসিপি উপর মাউস নিয়ে প্রপার্টিজ অ্যাডভান্স সিস্টেম সেটিং সরি ওকে চলে আসছে এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবলস পাথ এডিট নিউ দেন এখানে আমরা পেস্ট করে দেব পেস্ট করার পরে ওকে করে দেব ওকে ওকে দেন এখন আমরা চেক করব এখানে পাইথন ভার্সন এখনো আমাদের আসছে না ওকে দেখুন আবার আমরা দেখি এখানে কি সমস্যাটা হচ্ছে আসে না কেন ওকে আবারও আমরা এখান থেকে ঠিক আছে সব কিছু আবার আমরা চেক করি প্রপার্টিজ অ্যাডভান্স সেটিং এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবলস পাথ এডিট सरि चेकिंग सुविधा দেন এখন আমরা এখান থেকে জাস্ট ওপেনে ক্লিক করে দিলাম এটা উপরে সফটওয়্যারে ওপেন হয়ে যাবে ভিডিও কি রেকর্ড হচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা তো এখান থেকে আমরা ডু নট ইম্পোর্ট সেটিং এ ক্লিক করব ওকে ক্লিক করব এখানে কিন্তু আমাদের সব ঠিকঠাক ভাবে হয়ে যাচ্ছে ওকে স্কিপ রিমেইনিং এন্ড ডিফল্ট সেট ডিফল্ট ওকে আমরা এগুলো নরমালি রেখে দেই ওকে এখন আমরা ক্রিয়েট নিউ প্রজেক্ট এ ক্লিক করে দেব समय मूल क्रिएटिंग ক্লোজ সরি ওকে তো এটা আমরা মিনি ম্যাক্সিমাইজ করে নেই এখন এখান থেকে পাইথন যে আমরা ক্রিয়েট করছি এই প্রাইভেট ভিতরে এটার উপরে আমরা রাইট ক্লিক করব রাইট ক্লিক করার পর নিউতে ক্লিক করব রি নিউ এর উপর আমরা হোভার করব এই যে নিউ চলে আসছে হোভার দেন এখানে পাইথন ফাইলে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা নেম দেব তো এখানে আমরা পাইথন কোড দিলাম ওকে জাস্ট পাইথন কোড ডট পি ওয়াই দিয়ে দিই পাইথন ওকে সরি ওকে পাইথন পাইথন কোড ডট পাই দেন এন্টার প্রেস করব এন্টার প্রেস করলে আমাদের এই ফাইলটা কিন্তু ওপেন হয়ে যাবে ওকে 
এটা কিন্তু স্টুডিওর মতো দেখতে যাই হোক ওকে এখন আমরা এখানে যদি কিছু লিখি যেমন প্রিন্ট প্রিন্ট দিয়ে কোনো কিছু টাইপ করা হয় সেটা আমরা যদি এখানে দিই এখন আমরা এটাকে যদি রান করি দেখতে পাবো রানে ক্লিক করব দেন এখানে তিন নাম্বার যাওয়ার অপশন রান এটার উপর আমরা ক্লিক করি দেন এখানে আমরা ফাইলটা সিলেক্ট করে দিলাম দেখতে পাবো আমাদের কি হয় দেখতে পাচ্ছেন এরকম চলে আসছে আমাদের কিন্তু রান হচ্ছে না এটা একটা সমস্যা এটা সমস্যা সমাধান করার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে ফার্স্ট অফ অল আরেকটা জিনিস আমি আপনাদের সেটিংটা দেখিয়ে নিই আমরা কিন্তু কন্ট্রোল করে জুম ইন জুম আউট করতে পারতেছি না এখন কারণ একটা সেটিং করতে হবে এটা যদি আমি সেটিংটা না করি তাহলে আপনাদের যখন ভিডিওটা করে দেখাবো তখন কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন না অনেক ছোট ছোট দেখা যাবে সেই জন্য আমরা ফাইলে চলে যাব দেন সেটিং এ চলে যাব সেটিং থেকে এখান থেকে আমাদের এডিটরে ক্লিক করতে হবে আমি এডিটরে ক্লিক করে দেবো এডিটর থেকে আমাদের জেনারেলে যেতে হবে এই যে জেনারেলে চলে আসলো জেনারেলে যাওয়ার পরে এখানে দ্বিতীয় যে অপশনটা এটা চেঞ্জ ফন্ট সাইজ জুম এটার উপরে আমরা দিয়ে অ্যাপ্লাই করে দেবো ওকে করে দেব দেন আবারও আমরা ফাইলে যাবো এই সমস্যাটা সমাধানের জন্য এখানে আমাদের সমস্যাটা এই যে আমি যদি রান করি রান করলে আমাদের কি লেখা আসছে ইরোর প্লিজ সিলেক্ট ভ্যালিড পাইথন ইন্টারপ্রেটার এটা করার জন্য আমরা ফাইলে যাবো ফাইল থেকে সেটিং সেটিং থেকে এডিটরটা আমরা আর কি ই করে নেই প্রজেক্ট হ্যাঁ এটা না হ্যাঁ ওকে এটা প্রজেক্ট পাইথনে ক্লিক করব এটা আমরা এক্সপ্যান্ড করব এক্সপ্যান্ড করার পরে সরি এক্সপ্যান্ড করার পরে এই যে আরও আইকনে ক্লিক করে এক্সপ্যান্ড করলাম প্রজেক্ট ইন্টারপ্রেটার এটার উপরে ক্লিক করে দেব এখানে দেখতে পাচ্ছেন নো ইন্টারপ্রেটার ইন্টারপ্রেটার কি এটা কিন্তু আমি আলোচনা করেছি আমার ফার্স্ট ভিডিওটা আপনাদের দেখতে হবে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এটা তো এখন যদি আমি এক কথায় বলে দিই ইন্টারপ্রেটার হচ্ছে আর কি মেশিন আর কি আমাদের মানুষের বোধ আমি ভাষাকে যখন মেশিন ভাষায় রূপান্তর করা হয় সেটাই হচ্ছে ইন্টারপ্রেটার এটা আমি বিস্তারিত মোটামুটি আলোচনা করছি আপনি ওই ভিডিওটা দেখলেই বুঝতে পারবেন এখন না বলি তো এখান থেকে আমরা জাস্ট এখানে কোনো কিছু আসতেছে না তো আমরা এখানে গিয়ার আইকনে ক্লিক করব অ্যাডে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এরকম চলে আসছে এখান থেকে আমরা সিস্টেম ইন্টারপ্রেটার ইন্টারপ্রেটার ক্লিক করার পরে এখান থেকে আমাদের এই যে থ্রি আর কি ডট এটার উপর আমরা ক্লিক করবো এখানে আমাদের লোকেশনটা দিতে হবে কোন লোকেশনটা সেই লোকেশনটা যেই লোকেশনটা কিন্তু আমরা অলরেডি এখান থেকে পেয়েছিলাম সেই লোকেশনটা ওই যে এবারও যাই আমরা এখানে যাব উইন্ডোসে ক্লিক করবো এখান থেকে মোরে মোর থেকে ওপেন ফাইল লোকেশন এখান থেকে এটে পাইথাম থ্রি পয়েন্ট এইটে ক্লিক করবো আমি ওনার কথা ফার্স্ট বলতেছি তাই না ওকে এটার উপর ক্লিক করবো রাইট ক্লিক ওপেন ফাইল লোকেশন দেন এই যে সফটওয়্যারটা এখানে পাইথন ডট ই এক্সি এটার উপরে আমরা এই যে লিঙ্কটা কপি করে নেব লিঙ্কটা কপি করার পরে উপর থেকে এই লিঙ্কটা কপি করার পরে এখান থেকে আমরা পাই চার্মে আবার চলে যাব এখানে এই লিঙ্কটা জাস্ট কপি পেস্ট করে দিব অটোমেটিক্যালি চলে আসছে আপনার এন্টার ক্রেস করবেন যদি চলে না আসে এখানে আসার পরে এখান থেকে আপনি পাইথন ডট ই এক্সি এই ফাইলটা সিলেক্ট করে দেবেন আমি সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে ওকে করে দিব ওকে করে দেওয়ার পরে আমার কাজ শেষ এখানে জাস্ট ওকে করে দিব ওকে করে দেওয়ার পরে এখানে অ্যাপ্লাই দেন ওকে ওকে করবো এখানে আরও কিছু ফাইল আসবে এখানে লোডিং হচ্ছে লোড হতে থাকবে ওকে আমরা ওকে করে দিই ওকে করে দেওয়ার পরে এখানে কিছুক্ষণ সময়ের পরে এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি রিমুভ হয়ে যাবে এটা এখন হচ্ছে না কিছু সময় লাগবে মোটামুটি খারাপ সময়ও লাগে না তা আমি ওয়েট করবো আপনাদের আর কি স্কিপ করবো না ভিডিওটা তাহলে আপনাদের নাহলে বুঝতে সমস্যা হবে সেই জন্য আমি এখানে রানে ক্লিক করি আবার রানে ক্লিক করি ওকে আমাদের রান হচ্ছে না দেখতে পাচ্ছেন রান হয়ে গেছে তার মানে কি আমাদের বোঝা গেছে কি এখানে সরাসরি এখান থেকেও রান করতে পারি ওকে এই যে এখানে রান ক্লিক করলাম টেন কিন্তু আমাদের টাইপিং হয়ে গেছে আর কি ওকে ভ্যালু কিন্তু আমাদের টেন হয়ে গেছে আমি আরো জুম করে দিলাম এখন আমি এখানে প্রিন্ট ওকে আবার প্রিন্ট লিখি প্রিন্ট লেখার পরে এখানে আমরা ডাবল কোট অসো বা সিঙ্গেল কোটের মাধ্যমে আমরা কিন্তু একাধিক ক্যারেক্টার শো করাতে পারি যেমন আমি যদি আমার নামটা শো করাতে চাই নোট সাইড ওকে নোট সাইড এটা যদি আমি শো করতে চাই তাহলে আমি এখানে এটা লেখার পরে জাস্ট সরি এখানে আমরা রানে ক্লিক করলে কিন্তু আমাদের এখানে নোট সাইড লেখার চলে হয় আর কি হবে আবার যদি আমি আমার রেজিস্টার লিখে প্রিন্ট দেখতে পাচ্ছেন এখানে 
এটা হচ্ছে ইন্টিজার এটা হচ্ছে যে স্ট্রিং স্ট্রিং এটাকে স্ট্রিং বলা হয় এটাকে ইন্টিজার এগুলো আমরা সবকিছু আস্তে আস্তে জানবো সমস্যা নেই ওকে এখন যদি আমরা এখানে 10.5 দিয়ে এটা আবার ফ্লট এখানে আমরা এটা রান করে দেই এখানে দেখতে পাচ্ছেন 10.5 তো পরবর্তী ভিডিওতে আমরা মূলত কোডিং করা সুন্দরভাবে শুরু করে দেব তো সে পর্যন্ত আশা করি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করবেন তো আজকে মতো এতটুকুই বাই বাই